सालों पहले की बात है रायपुर नामक गांव में छबी और श्रुति दोनों बहनें अपनी माँ के साथ रहती थी छवि के घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि उसके पिता के गुजर जाने के बाद जैसे तैसे करके उसकी माँ घर का गुजारा चला रही थी छबी और श्रुति बहुत ही समझदार लड़की थी एक दिन दोनों बहन वापस में बात कर रही होती है तभी छवि श्रुति से कहती है श्रुति चल माँ के कामों में हाथ बटा देते हैं माँ कब से अकेले खेत में काम कर रही है हाँ हाँ दीदी चलो चलते हैं हमें तो ध्यान ही नहीं रहा कि माँ की मदद भी करनी है इतना कहकर दोनों अपनी माँ का हाथ बटाने लगती है छवि और श्रुति के घर के बाहर एक पेड़ था जिससे कभी फल या फूल नहीं आते थे और वह कभी मरता नहीं था वह पेड़ हमेशा हरा भरा ही रहता था दीदी ये पेड़ तो काफी हरा भरा है पर इसमें कभी मैंने फल फूल नहीं देखा हाँ श्रुति तू बिल्कुल सही कह रही है कभी कभी मुझे लगता है कि ये पेड़ जादुई है तू ही सोच कभी ऐसा हो सकता है कि किसी भी पेड़ में फल न आए हो और वो कभी सूखे भी ना हाँ दीदी मुझे भी यही लगता है तभी छवि और श्रुति की माँ की आवाज आती है अरे छवि और श्रुति तुम दोनों यहाँ बैठ कर बातें कर रही हो और यहाँ कितना सारा काम पड़ा है जल्दी आओ दोनों अभी आई माँ चल श्रुति माँ बुला रही है हमें अरे हाँ दीदी मैं भी भूल ही गई थी चलो जल्दी चलते हैं उसके बाद दोनों बहनें अपनी माँ के पास चली जाती है और उनके साथ काम करने लगती है ऐसे ही दिन बीत रहे थे छवि स्कूल जाती है और वह अपने सहेली के टिफिन पर गाजर का हलवा देखती है गाजर का हलवा देखकर छवि अपने मन में सोचती है अरे वाह ये तो देखने में कितना टेस्टी लग रहा है तभी छवि उस लड़की के पास जाती है और बोलती है अरे रीटा तूने टिफिन में क्या लाया है ये गाजर का हलवा है मेरी माँ ने बनाया है ये बहुत टेस्टी है तुम भी खाओगे क्या अरे नहीं नहीं मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी अरे कोई बात नहीं तुम मेरा खाना खा सकती हो इतना कहते ही छवि रीटा का गाजर का हलवा खा लेती है उसको वो गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है और छवि घर के लिए निकल जाती है और छवि घर जाते जाते अपने मन में सोचती है आज मैं भी माँ को गाजर का हलवा बनाने को बोलूंगी ये कितना टेस्टी होता है ये सब सोच कर छवि बहुत खुश हो रही होती है और घर जाकर छवि अपनी माँ से बोलती है माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है हाँ बेटी कहो ना क्या बात है आज स्कूल में मेरी दोस्त रीटा गाजर का हलवा लाई थी और मैंने भी उस हलवे को खाया मुझे हलवा बहुत अच्छा लगा माँ आप भी बनाओ ना गाजर का हलवा प्लीज नहीं बेटी मैं नहीं बना सकती लेकिन क्यों नहीं माँ आप क्यों नहीं बना सकती गाजर के हलवे में बहुत खर्चा लगेगा और मैं इतना खर्चा नहीं कर पाऊंगी जैसे तैसे करके हमें दो वक्त की रोटी मिल जाती है हमारे लिए वही बहुत है बेटा छवि अपनी माँ की बात समझ जाती है और वह दुखी मन से वहाँ से चली जाती है तभी श्रुति छवि के पास जाती है और उससे पूछती है अरे छवि तुम इतनी उदास क्यों हो उसके बाद छवि श्रुति को सारी बात बताती है तभी दोनों की नजर एक घायल कोवे पर जाती है अरे छवि वहाँ देखो उस कोवे पर से खून निकल रहा है हाँ श्रुति चलो चलकर देखते हैं। इतना कहकर दोनों उस कोवे के पास जाती है और उसे अपने घर ले आती है दीदी देखो तो उसके पर में कितना गहरा चोट है इसे देखभाल की बहुत जरूरत है हमें इसका ध्यान रखना चाहिए दोनों बहन मिलकर उस कौवे के चोट पर दवा लगाते हैं और कौवे की खूब सेवा करती है दिन ऐसे ही बीत रहा था फिर धीरे धीरे कौवा ठीक हो जाती है अब वह उड़ सकती थी दीदी अब यह कौवा बिल्कुल ठीक हो गई है हाँ श्रुति अब हम इस कौवा को उड़ा देते हैं वो अपने घर चली जाएगी दोनों बहन उस कौवे को जैसे ही उड़ाने जाती है तभी वो कौवा कहती है रुको मुझे मत उड़ाओ अरे तुम तो बोल सकती हो हाँ मैं बोल सकती हूँ और हाँ मैं एक परी हूँ मेरे पीछे एक दुष्ट जादूगर पड़ा है वो मुझे मारकर मेरी जादुई छड़ी लेना चाहता है इसलिए मैंने कौवा का रूप ले लिया है और उड़ते उड़ते एक डाली में फंस कर मुझे चोट लग गई तुम दोनों ने मेरी मदद करके मेरी जान बचाई है कहो तुम दोनों को क्या चाहिए मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगी 
और मैं तुम दोनों को एक जादुई सैंडल दे रही हूँ इस जादुई सैंडल से तुम्हें जो चाहिए तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है 